să trăiți. Astăzi e, suntem în 26 mai. Am mai venit pe la pomeștea unde la soacră mea am mai făcut eu niște filme. O să ajung și la perea unde cineva îmi comenta că nu s-au prins. Să vedem și ce rod sunt pe ei. Ce roade avem pe ei. Zona asta de, de prun cu, cu cais. Asta are virus în el, are un plumpox. L-am avut în altoiul de, de cais. Și acum are și prunul, Ana și Pet. Aici se vede puțin pe frunză. Să dau o focalizare, să vedem dacă poate să ia. Se cunoaște pe frunză plumpoxul. Dar este și pe cais și pe fruct. Ia să iau, să iau caisul ca asta, să vedem dacă se cunoaște acum pe sâmbure. Așa arată plumpoxul. Nu știu dacă, cred că se văd destul de bine petele. Ia să mai curăț puțin aia. Deci pe sâmbure trebuie să fie petele astea. În schimb, la cais, pe frunză nu se cunoaște plumpoxul. Deci urme de plumpox nu, nu sunt pe frunze. La cais, doar pe sâmbure. De asta am venit punct ochi, punct lovit, pentru că știam că e, e afectat acest uh, un singur pom. Să iau și o prunișoară în aspect să vedem dacă se prezintă pe sâmbure și plumpoxul. Fructul nu are nimic. Și sâmbure pare sănătos. Dar așa cum și mă repet, știu sigur că pomul ăsta e plumpoxat. Ținând cont am pus caisul și, și prunul la bază, știind că am avut ramurile infectate de cele cu altoi. Aute puie, ăsta e păducelul de la tine cu moșmoni <coughs> și cu moșmoane și am mai pus eu, eu am crezut că pun Că pun pere nașe, dar nu știu, cred că am merit alt soi. Ăsta e primul an în care face. Sau cred că e în apoca. Habar nu. Trebuie să facem o mică rărire și pe aici. În general trebuie să facem, mai ales la piersicul ăsta. Care este full și a fost și anul trecut. A, țin să menționez că anul ăsta nu a fost răpis cu nimic, nici măcar cu... Uh, niciun pom din curte, asta n-a fost răpit nici măcar cu hidroxid de cupru. Până în momentul ăsta nici în greșământ, nu i-am dat nimic, niciun foliar. În schimb aici la cumnatul, la soacră mea, cireșul, ăsta e un cireș și este rabat de la, de la regulă că nu prea merg. Este un cireș altuit în uh, rădăcină de vișini. Cam așa arată la bază. Dar când l-am altuit și era micuț, chiar pe rădăcină l-am altuit. Și acolo ar putea fi fix coletul unde am deasupra. Și el are mai multe suiuri de cireșe în el. Dar ăsta este singurul cireș care anul ăsta din ce am altuit eu, a și produs. Uite, unele sunt verzi și altele sunt coapte. Da? <coughs> se, mi, se pare, mi se pare că astea verzi sunt George ăla, dar vreau să renunț la el în partea cealaltă la Vlad Țepeș. 
Cam așa arată soiul ăsta la momentul ăsta. Uite că... Deci el nu vrea pe Gisela să înțeleg sau... Vrea pe sălbatic al tăit, o să încerc și varianta asta. Aici am un prun japonez, l-am mutat anul ăsta, în primăvară. Și mă repet, nu am făcut niciun tratament anul ăsta aici și nici n-am mai apucat să mai fac prea multe. De fapt, firesc nu e tăiat în, în primăvară. L-am mai ciupit eu până în cireșul ăsta. L-am mai ciupit pe undeva prin august. Asta este un prun românesc de am pe stradă la Vlațepeș. Încă nu a produs. Am văzut că și soiul bază produce ceva mai târziu. Angelinu, în partea asta, la anul să producă asta. O tufă de măr. Am băgat eu aici mai multe soiuri din Voinești. Văd că anul ăsta ne tratat, nu e făcut nimic. Sunt și ceva fructe. Sunt mai multe soiuri aici, dar numai din Voinești. Caisul. Caisul ăsta, dacă găsesc vreo caisă. A, nu, că dacă nu-i plumpoxat, cred că n-a ținut fructele în el. Mai tine să caut -o un fruct, că și asta a fost suspect anul trecut de, de plumpox. Dar neavând un fruct, pe frunză nu se vede, măcar un fruct, dacă aveam, puteam să-l determinăm. Uite aici, o frumusețe de monilios. Pe... Deci n-am intrat până în ei să, să văd ce filmez acum. Am luat direct uh, aparatul, am văzut uh, piersicul la full și am rămas impresionat de cireș. Și cu 11.000 de soiuri în el și aici le-a dus fără tratamente, fără nimic. A depășit și criza aia de îngheț. Drept dovadă că nu am fost pe aici, sunt puieții ăștia pe care i-am pus în, în toamna anului trecut. Nu? Omida e la loc ei. Și iarăși o altă dovadă că nu i-am tăiat în primăvară. Este acest măr care e, a devenit o tufă, așa cum am ce mă urzic. <coughs> Aici am pus la fel mai multe suieri de mere în el. Am pus la fel, spun la fel că eu ăsta mi-e obi prost obicei să pun mai multe suieri într-un pom. Nu are, nu are niciun măr, văd. Niciun flug n-a făcut anul ăsta. Uite un răpănel aici. Început de răpăn. Rezolvăm și pe asta, dar nu acum. Și o să, o să închid filmarea și o să trec din nou la, la zona asta de peri, combinații, pentru a face o transpunere de atunci de când am filmat prost. Și o să fac o pauză și o să pun începutul filmulețului respectiv și cum arată ei la momentul ăsta. Din ui să, să merg între ei. Aici am un prun românesc cu un nectarin de fantazia de la, de la Sorin. Avem aici câțiva lăstari, o să încep să intru la, la eradicat. Aici am simplu fantazia, atacul moliei pe toate vârfurile. Deci bănuiesc că se vede. Iarăși mă repet că n-am făcut niciun tratament până acum. Am mai rămas aici o nectarină, probabil și mai multe în pom. Dar avem aici un corcoduș frumos, ieșit din bază. O să intru și aici la 
și vin la Marius Uron, piersi cu turtit. Al doi pe corcoduș. Nici pe ăsta nu l-am tăiat, că practic am vrut să rămână la stari. Atacat, bineînțeles, de molie. Și am văzut și câteva, câteva piersici atacate. Asta deja e ciupit. Și începe monilios. Să-și facă treaba. Dar am văzut multe cu clei, ca și în filmul precedent. Aici a atacat molie, nu are rost să mă stă. Nu așa, se vede. Bă, nu ies destul de bine. De ce am atac de molie și la rostar și la fruct? Nu e nicio problemă. Și-a găsit și un mediu propice. Cam asta, asta este un vișin pe care o să-l altăiesc, e sălbatic momentan. Și revenim la piersic unde avem treabă. Nu mai mă duc la, la corcodușul ăla altuiesc și cu caise și cu piersici și cu prune și așa mai departe. Nu mai mă ocup de el, deci nu mai avem treabă cu el. Și aici trebuie să intrăm la rărit. Acum am terminat de rărit. Și-am mai tăiat și ceva la acum. Și-am mai tăiat și ceva sălbatic din, din portal tăi. Cam așa arată malderea de piersi. Aici o parte sunt afectate de molii astea rărite. Deci au fost unele mari care fiind atacate nu mai aveau rost lor în, în pom. Vicinul asta este unul sălbatic, o să-l altuiesc undeva în zona asta sau o las să crească deasupra capului. O să încerc să-i formez coroana de aici, din zona asta. Treci pe lângă el și te, te agăți. Probabil și mai înalt o să-l las. Rămâne de văzut. Și... Când am trecut, cam așa arată după ce am mai intrat la, la tăiat. Cu mărul ăla de acolo am lăsat o grămadă pe jos. Ce a fost cu fruct am lăsat cu fruct. Și aici, la, la ăștia am mai rărit puțin din nașii. Și ce au fost 3-4 bucăți. Din, din pere. Perele anul ăsta nu s-au făcut aici, în zona asta. În partea cealaltă, la Vlațepe, și chiar ca și anul trecut. Asta înseamnă să intri la timp, să tai la timp, să normezi rodul la timp. Dar nu, aici, dacă ajung mai rar, asta este situația. Chiar dacă e un pic de sărbătoare astăzi, mi-am permis să fac o oră chestia asta. Am stat mult la rărit la piersicola, cred că am văzut în timp ce filmam ce aveam de făcut. După aceea m-am dus la antea mărul ăla din zona asta de aici. Așa și cu asta, asta chiar atârnau toate ramurile, atârnau pe, pe pământ. Ce a rămas cu vârf, înseamnă că mai are 2-3 fructe în vârf acolo. Și erau soiuri dragi, soiuri care chiar vreau să văd despre ce este vorba cu ele, primite de la, de la Radu și am așa o afinitate față de el. Și chiar sunt curios să vedem și ce fructe sunt acolo. E tradițional, să zic așa. Și, ca, uite, aici mai trebuia să mai răresc la 
mărul ăsta. El a fost de bildă când l-am altuit. Ba, sunt schirjite uh, uh, fructele, ba, anul trecut a crescut ca un bonsai. E ciudat, dar rămâne la locul ăla până când o să fie eliminat definitiv. Cam asta e de la independența de aici. Nu mai bine.